E aí, família, tudo verde com vocês, gente? Bom, Palmeiras tem urgência e pressa na contratação de Bruno Tabata. Eu vou trazer tudo aqui para vocês, peço apenas que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, ative esse sino de notificação também, para não perder nada, nenhuma informação do Verdão. E, gente, lembrando que hoje tem Copa do Brasil para você apostar, não é não? Utilize meu cupom na ONXBET, o cupom Palestrina, e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar. Depositou 50, ganha sempre para começar a apostar em quem você quiser. O pagamento da ONXBET é super rápido e um passarinho verde me contou aí que tá dando muita sorte, tá bom? Então eu vou deixar fixado aqui nos prim no primeiro comentário, lembrando também que você pode apostar em outros campeonatos e passar aí o final de semana com uma graninha extra, né não? Bom, então vamos lá falar de verdão, gente. Eu, eu estou, assim, nesse vídeo lisonjeada, não, não é essa palavra, né? Eu estou li, lisonjeada, é, tá certo, lisonjeada, né? Feliz, porque liberaram, enfim, gente, é sério, as bandeiras de Mastro. Isso, pra mim, tem uma importância tão grande, porque tá, ela, tá, ela estava proibida desde 96, eu tenho, no, eu, eu tenho 94, eita, osso, acabei de acordar, relevem aí. Eu nasci em 94, então, de quando eu vou pro estádio, eu nunca presenciei essa festa linda, né? Que é o pessoal com a bandeira de mastro lá. Gente, é muito top. Só que tem um porém, né? O Ministério Público não gostou muito não e disse que vai recorrer. Mas, é, não sei se as, que dessa vez eles vão conseguir ganhar, porque assim que postarem a nota oficial e essa informação... Porque o juizado do, do torcedor autorizou, assim que eles postarem, já vai começar a valer aí. E vai ter festa linda na arquibancada, não ao futebol moderno, né não? Porque eu sinto falta disso, é, a gente já não pode né ir num jogo e ver o torcedor rival lá, tipo quando é Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, enfim, clássicos, a gente já não pode mais, torcida é, visitante, né, pô... Também já não tem a bandeira de massa, daqui a pouco não pode nem torcer. Então, eu fiquei muito feliz e queria saber a opinião de vocês. Me conte aqui nos comentários, torcedor, se você que tá me assistindo já foi um jogo aí do Verdão que tinha bandeirão de mastro aí, como que era a festa? Me conte aqui embaixo, fechou? E, gente, rapidinho aqui a informação sobre Bruno Tabata, né? Bom, eu trouxe aqui pra vocês ontem, é, falei que essa informação tinha vindo de Portugal e... Já tá todos os veículos aqui agora, né, aqui do Brasil, comentando sobre o assunto. De começo, o Palmeiras tinha oferecido 3 milhões de euros, mais 2 por metas. E agora o Palmeiras fez uma nova oferta de 5 milhões de euros, que é o que o clube do esporte quer, né? Eles querem esse valor, 5 milhões de euros, que dá cerca de 27 milhões de reais. Bom, o Palmeiras vai pegar 44 milhões aí com o Verão, né? Já vai investir 27 milhões no Bruno Tabata? Bom, é o seguinte, é, tá bem dividido, tá, ah, essa co possível contratação, o Palmeiras tem pressa porque o Palmeiras precisa fazer a contratação até quinta, porque pode inscrever ainda até sexta-feira o jogador, porque é 72 horas antes pra, pro jogo da Liberta pra, pra Libertadores, tá, gente? Então, por isso que o Palmeiras tem essa pressa pra negociação, e eu vi a torcida bem dividida. Eu vi muita gente falando que ele não é, ele é um jogador bom, ele é um jogador nível bom. É, ele é reserva, tá? Inclusive lá do Sporting. Ele é um jogador bom que pode, que pode dar bom com o Abel, né? Com as características que o Abel gosta de jogadores, que daria muito certo aqui é um Bruno Tabata com o Abel no comando. Agora, que é mais uma aposta, isso a gente não pode é, discordar. Né, gente? O Palmeiras está investindo em mais um jogador que vai chegar para a gente ver se vai dar certo. Eu não sou de criticar jogador antes. Eu acho que sim, a gente tem que esperar. Me incomoda sim o Palmeiras só atirar em apostas, né? Só buscar apostas. Me incomoda, me incomoda. Eu acho que um ou outro ok. Que aquela ideia da revenda, da possível revenda. Só que me incomoda. Essa é a minha opinião. Agora, eu não vou meter o pau no jogador e ah, Não, gente, não presta, pelo amor de Deus. Não, não vai dar em nada, não, não, vamos aguardar, né? A gente deixa pra analisar depois, até porque brigar antes, reclamar antes não vai adiantar de nada, se tiverem que fazer a contratação não vai ser porque a Cássia tá aqui reclamando que não vão fazer, ou porque você que tá me assistindo tá reclamando que não vão fazer, 
né? A gente não tem esse poder. Então, vamos aguardar. Me conte aqui nos comentários também o que você achou dessa negociação do Palmeiras aí com o Bruno Tabata, se para você está ok ou não. Quem vocês trariam se não fosse ele? Deixa aqui nos comentários. Vejo você mais, vocês mais tarde com mais informações do Verdão. Um ótimo dia. Tamo junto. Até mais. E avante. Palestra.